insomma mi chiama la mamma e mi dice mi serve un consiglio perché ehm, vedo mio figlio che in questo periodo scusate mi viene anche un po' da sorridere eh, in questo periodo lui fa la seconda media eh, molto avanti eh, mentalmente molto eh, grandicello diciamo Lei è contenta dei risultati perché i risultati si vedono, i voti stanno andando bene, non lo deve più sollecitare, fa, fa le cose, eh, però ci sono due cose che a lei non piacevano in questo periodo. Uno che non segue tutto, tutto perfettamente il metodo di studio come vorrebbe lei <ride> e dunque lei ogni 3 per 2 tutti i giorni gli dice eh, ma perché non pianifichi, perché non fai questo, perché non fai anche la mappa di questo, perché non aggiungi i colori. Eh, e dunque diciamo che un po' lo stressa tutti i giorni lo punzecchia facendogli notare tutte le cose che non va anche se eh, i risultati ci sono e dall'altra parte casualmente lui ha iniziato a essere un po' scontroso <ride> e a rispondere chissà se queste cose sono collegate non fate che ci penso quanti anni ha questa ragazza scusa? Eh, seconda media eh, sì. seconda media ma anche grandicello di testa è un ragazzo molto, molto in gamba proprio molto intelligente molto sveglio proprio no? dunque, come se fosse quasi di terza media mm -hmm. E niente, eh, dunque il consiglio che ho dato in questo caso, perché comunque ogni caso va valutato a sé e comunque conosco, conosco il ragazzo, ho detto all'inizio sì, se un ragazzo è in quinta elementare prima media, sì, devi lavorare magari sul controllare eh, se lui mh, fa le cose, fa la pianificazione, fa le mappe, se non, non usa il cellulare e andare a lavorare magari sul sul controllare diciamo, la, eh, il metodo di per sé, l'organizzazione del pomeriggio. Ma man mano che vanno avanti, sono in seconda e terza media e arrivano i risultati, puoi spostare le regole sui risultati. Dunque, finché i risultati sono così, lascia stare se non fa tutte le cose precise. Tanto lui le, le sa. Cioè, il metodo di studio sono un sacco di, di consigli, di cose che si possono applicare. In questo periodo lui sta applicando quello che gli serve per ottenere un determinato risultato, che non vuol dire che tutte le altre cose non le sa, le altre cose le sa, le applicherà quando ne avrà bisogno. Infatti a volte mi chiamano i genitori, dopo tanti anni mi dicono ah, adesso è in prima media e ha riniziato a fare le mappe che le aveva abbandonate, perché in quel momento lì capisce che gli servono, comunque ce l'ha nel, nel, messo nel suo zainetto degli strumenti e lo tirerà fuori quando, quando gli servirà. Dunque gli ho detto, intanto lui sta crescendo, ha bisogno del suo spazio e eh, punzecchiarlo ogni giorno su dettagli che non, non hanno scopo di esistere, non, non, hanno, non hanno senso, dunque a abbassare, non abbassare le aspettative, a eh, focalizzarci veramente sulle cose importanti, se per te è eh, studia da solo, non lo devi sollecitare, i voti sono buoni, lascialo, lascialo stare. No. Dall'altra parte invece è molto molto importante il fatto che lui adesso inizia a sentirsi, ha preso comunque sicurezza, perché questa cosa di migliorare i metodi di studio appunto mi ha raccontato che si sente anche più sicuro, più intelligente, anche rispetto a, ai suoi compagni, inizia a essere un pochettino, quasi un po', un boh, non so, ma detto tipo arrogante, insomma, che inizia a, a, a testare fin dove può arrivare, no? Dico questo, allora è una cosa normale della, della preadolescenza, ovviamente lì sì devi mettere dei limiti, però non lo devi punzicchiare tutti i giorni, gli, gli si dice ok io ti lascio la libertà di eh, finché i voti sono questi di gestirti i tuoi pomeriggi ma la cosa molto importante che, che è importante nella nostra famiglia sono il rispetto, l'educazione, dunque si risponde in una determinata maniera, non si dicono le parole, né, non, non si sbuffano, non si sbattono le porte, sto facendo degli esempi eh. Dunque, quello sì è una cosa importante in questo periodo perché lui sta crescendo, ha bisogno di, que di questi limi limiti. E poi vabbè, mi ha raccontato anche un po' il rapporto con, con suo papà, che, cioè che lui col papà parla poco, ha detto, eh, se adesso ci parla poco, fra sei mesi voglio vedere a che punto sono. Dunque, cioè io farei anche, parlerei con, con tuo marito, cioè ti consiglio di parlare con tuo marito e, e fargli capire che il tempo sta scadendo, cioè ancora sei mesi, un anno, e poi c'è il rischio che veramente se, 
se non cambi tu per primo genitore, tuo figlio magari non ti parla più fra un anno, eh. perché fa, eh, mio marito è molto rigido, molto eh, preciso, eh, invece mio figlio è più artistico, dico, vabbè ma litigano sempre, fateli fare qualcosa insieme durante il tempo libero, dico, se vanno in bicicletta litigano, sì, sono troppo diversi, litigano. Ah, bisogna venirsi incontro, non puoi pensare che il tuo figlio ti si deve adattare a te, devi essere anche tu che ti devi adattare a lui, se no dopo è in prima superiore e ti lamenti che tuo figlio non ti parla più. E non litiga più neanche, non parla e basta. Eh, non parla e basta, appunto, non ti risponde neanche più proprio. 